E na aula passada, nós estávamos trabalhando na boca do boneco biscoito. Então, estávamos vendo a posição e a dimensão correta da boca. Então, aqui eu já posso ver que ela é menor. Ela meio que faz um círculo aqui junto com os outros elementos. Né? Mais ou menos isso, está ficando. Então, vamos continuar reposicionando os vértices conforme se faz necessário como eu havia dito nesta etapa eu até fico mais em silêncio porque não tem muito o que falar é só ir mostrando como se dá o posicionamento correto dos vértices da spline Acho que é mais ou menos isso. Agora a gente faz o que? A gente vem aqui em Rendering, habilita Enable in Viewport, Insides coloque 36 para ficar bem suave. Acho que até foi mais 24, acho que está bom. Habilite Enable in Render. E o thickness, vamos aumentar Olha o thickness, vamos ver a referência Diminuir o thickness Então acho que para a boca é basicamente isso, não tem muito mais firula não Agora eu vou clicar com o botão direito, convert to ou melhor, eu vou ensinar uma outra forma de suavizar a boca. Nós vemos aqui Modify List e procuramos por Mesh Smooth. Ele funciona semelhante ao, ao NURMS, só que eu ainda continuo com a line editável. Se eu precisar, ó, voltar e mexer na line está aqui. Se eu converter em Table Poly, aí já era. Vamos voltar no Photoshop, pegar o vermelho da boca. O vermelho da boca é 244167. Aperte M. Clique duas vezes e bote lá. 244167. Esse é o vermelho. Chame de boca. Boca é o apelido do meu irmão. Digite 150 em specular e glossness 75. Arraste para a boca. Tá lá. Gostariam de renderizar até esta etapa já? Então aperte P. Vamos botar numa posiçãozinha aí mais ou menos. O corpo dele tem brilho. Tem um pouco de brilho aqui. Vocês querem botar um pouquinho só? Então vamos colocar aqui 40 por 20. Renderize. Vamos deixar 10 por 5. Melhor, né? Então tá lá. Olhos, boca tudo de doce então agora no peito duas bolas roxinhas eu posso duplicar o olho e aumentar o seu tamanho aperte T clique no, em um dos olhos segure o shift e arraste aperte R clique no triângulo de dentro e aumente acho que é mais ou menos assim né na referência a cabeça dele é bem maior nossa, é um cabeção nossa, tá a cabecinha depois vamos tentar aumentar se não der, paciência então, duas bolas no peito segura o shift põe pra baixo acho 
Acho que dá até para aumentar mais. Mais um pouco. E mais um pouco. Não é menos. É assim mesmo. Pronto. Vamos colher a cor. Clique duas vezes. 200, 143, 188. Duzentos, um quatro três, um oito oito, especular cento e cinquenta, glossness sete cinco, aplique. Agora falta só o um negocinho aqui, branquinho aqui, ó. Dá pra fazer com o spline, tudo com spline aqui. Aqui é até meio aleatório, né? Então tem um, dois, três. Uma curvinha de 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Clique em Create. Line. Create Shapes Line. Então vamos fazer isso aqui. Ó. Um clique aqui. Clique o botão direito. Desabilite. Enable. E Enable de baixo também. Vamos fazer assim. 1. 2. 3. 4, 5 Clica fora Agora habilite Tickness Auto Smooth Vamos vir aqui Modify e aplicar o Mesh Smooth colocar a interação 3 então ficou um docinho tá vendo é meio tortinho vamos duplicar segurando shift e botando para cá só que essa mão aqui tá maior então a gente aumenta um pouco aqui nós poderíamos também editar a mão a fim de melhorá-la só que não sei se, se é tão necessário assim Vamos aproximar aqui um pouco o zoom. Nós temos algumas opções aqui de configuração. Talvez melhore, talvez não. deixar assim mesmo só que também poderia ser feito com se vocês quisessem um resultado melhor com mais perfeição poderia ser feito com um cilindro faria o cilindro e iria entortando ficaria certo também só que como é uma coisa meio borrada até com a cápsula daria certo mas como é uma coisa meio borrada assim não é tão relevante eu acho que assim já está bom vou fazer de novo com line aqui Ó, já tá saindo assim, eu vou fazer assim mesmo, tá? Clica fora ao final. Aplica Mesh Smooth. Com interação 2. No Thickness. Esse aqui eu vou aumentar um pouco. Volto no Mesh Smooth. Vou até rotacionar. Vou inverter aqui. Acho que talvez assim fique melhor. Mais parecido, né? Creme. <risos> Aperte M. Arraste o branco para cá. Assim como para cá. E assim como para cá. Voltamos à referência. Então, aqui pode ser com cápsula. Então, clique em Create. Depois clique em Geometry. Standard Primitives, coloque Extend Primitives. Clique em Capsule. Desenhe uma cápsula. 
Aperte E Rotacione a cápsula 90 graus Nossa, o boneco ficou quadrado do na... Ah, voltou É a memória que está tá muito consumida E aí é só posicionar Rotacionando de novo Diminuindo um pouco E posicionando Então aplique o material Branco Já está lá Veja a referência Que é menor, menor e médio Então vamos lá Menor Menor ainda Segurei shift e arrastei e fiz uma cópia e aqui médio fiz mais uma cópia e que aumentei pronto do outro lado são quatro então eu arrasto até dá pra dar uma leve entortada aqui pra dar uma brincada com isso também eu dou uma entortadinha tal que eu Puxo e diminuo um pouco Seu tamanho Tô falando baixinho assim que já tá tarde e É noite já, os vizinhos aqui do prédio estão dormindo É que o menor ainda Seguro o shift e arrasta Pronto Aí é só posicionar é só posicionar Esse aqui eu posso reaproveitar esse Assim como esse então seguro shift ok e rotaciono aperto R dou uma esticada aqui e uma aumentada de leve pronto mais para baixo e aqui eu duplico esse mesmo seguro shift puxo para cá ok, giro um pouco Tá lá. Então, basicamente está terminado. Eu vou tentar aumentar um pouco a cabeçorra dele. Vamos ver o que, que vai dar. Só para ficar bem parecidinho. A cabeçorra é um pouco pro lado também, mas acho que isso não é tão relevante. O pezinho aqui é um pouco para trás, a gente pode até fazer, não é difícil. Mas acho que o mais importante é a cabeça. Então salve. E vamos renderizar esta etapa aqui. Olha só Ah, moleque Esse vai ser o 13 13 Então, o que, que eu vou fazer? Vou selecionar aqui Vou clicar em group, group Chamar de backup Eu sou paranoico por backup Backup 2 E aí, rapaz Backup 2 Eu vou ocultar, porque se der erro Ó, hit selection Se der erro eu tenho um backup Tenho dois backups já Se eu quiser é só clicar com o botão direito Escolher unread all E eu vejo tudo de uma vez Clique em group, ungroup Ele desagrupou Então selecionei a cabeça Vim em modify e desabilitei o NERMS Apertei F4 E aí eu vou apertar o 1 Vou selecionar todos os Vértices correspondentes à cabeça Que são estes aqui Seguro o CTRL E vai selecionando Todos os que forem necessários Aí eu aperto o R Clico no triângulo De dentro Aumento Ah não, não, nada feito Primeiro eu puxo aqui no Y Um pouco Aperto W Puxo pra cima Aperto R Puxo no Y Aperto W Puxo pra cima Agora tá certo E faço a mesma coisa pros lados Puxando na âncora vermelha Senão não vai dar muito certo não E assim eu vou conquistando um cabeção nosso tempo já, 
já deu. Nos vemos no próximo e último tutorial. Um abraço e até lá.